தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று கிராமங்களுக்கும் பரவிவிடாமல் தடுப்பது பெரும் சவால் சுவாமித்வா திட்டத்தின் கீழ் அசையா சொத்துக்களின் மின்னணு அட்டைகளை வழங்கி பிரதமர் நரேந்திரமோடி உரை ஆக்சிஜன் இறக்குமதிக்கு விதிக்கப்படும் வரிகள் மூன்று மாதங்களுக்கு ரத்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தில் முடிவு உச்சநீதிமன்றத்தின் நாற்பத்தெட்டாவது தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றார் என் வி ரமணா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மாநில அரசுகளுக்கு தொடர்ந்து இலவசமாக தடுப்பூசி விநியோகிக்கப்படும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் உறுதி தமிழகத்திற்கு கூடுதலாக நான்கு லட்சம் தடுப்பூசிகள் வந்துள்ளன மாவட்டங்களுக்கு பிரித்து வழங்க ஏற்பாடு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோருக்கு சிகிச்சை அளித்து போதுமான படுக்கை வசதிகள் உள்ளன மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை முதன்மை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டி கொல்கத்தா ராஜஸ்தான் அணிகள் இன்று மோதல் இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்று கிராமங்களுக்கும் பரவிவிடாமல் தடுப்பது பெரும் சவால் என்று பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறியுள்ளார் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்தையொட்டி தில்லியில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி சுவாமித்வா திட்டத்தின் கீழ் அசையா சொத்துக்களுக்கான மின்னணு அட்டைகளை பயனாளிகளுக்கு இன்று வழங்கினார் நாடு முழுவதும் பஞ்சாயத்து ராஜ் தினமும் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காணொலி மூலம் உரையாற்றிய பிரதமர் நரேந்திரமோடி பல்வேறு மாநிலங்களிலும் உள்ள பயனாளிகளுக்கு மின்னணு சொத்து அட்டைகளை வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் சுவாமித்வா திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் உள்ள கிராமப்புற மக்கள் பெரிய அளவில் பயனடைவார்கள் என்றும் முறைகேடுகள் தவிர்க்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் கிராமப்புற மக்களின் நலன்களை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்தி வருவதாக அவர் கூறினார் கடந்த ஆண்டு தொற்று பரவல் அதிகரித்த காலத்தில் இந்த தொற்று கிராமங்களுக்கு பரவிவிடாமல் தடுக்க வேண்டும் என்று தாம் கேட்டுக்கொண்டதாகவும் பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு கிராமப்புற மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியதாகவும் குறிப்பிட்டார் இந்த ஆண்டும் அதேபோன்ற சூழல் உருவாகியுள்ளதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் மக்கள் அனைவரும் குறிப்பாக கிராமப்புற மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் அன்னை யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் உணவு தானியங்கள் இலவசமாக வழங்கும் மத்திய அரசின் அறிவிப்பு குறித்தும் பிரதமர் இந்த நிகழ்ச்சியில் எடுத்துரைத்தார் கிராமப்புறங்களும் ஊராட்சி நிர்வாகங்களும் ஜனநாயகத்தின் மிக வலிமையான அமைப்புகள் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் தேசத்தின் வளர்ச்சியில் இவை முக்கிய பங்காற்றுவதுடன் நாடு தன்னிறைவு அடைய பிரதான பங்காற்றும் என்று பிரதமர் தெரிவித்தார் साथियों इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए गरीब से गरीब का भी चूल्हा न जले ये भी हमारी जिम्मेदारी है कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत மத்திய ஊரக மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சகம் ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் நாடு முழுவதும் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஊராட்சிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திரமோடி விருதுகளையும் வழங்கி கௌரவித்தார் முதல் முறையாக இந்த ஆண்டு விருது பெறும் பஞ்சாயத்துகளுக்கான நிதியை அந்த பஞ்சாயத்து வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக செலுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது 
அதிகாரங்களை பரவலாக்கும் வகையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டு அரசியல் சாசனத்தில் எழுபத்து மூன்றாவது திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் அமல்படுத்தப்பட்டது இதையொட்டி ஆண்டுதோறும் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் தொடர்பான மருத்துவ உபகரணங்கள் மீது விதிக்கப்படும் இறக்குமதி வரி ரத்து செய்யப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது மருத்துவமனைகளில் ஆக்ஸிஜன் விநியோகம் சீராக கிடைக்கச் செய்வதை உறுதி செய்ய மத்திய மாநில அரசுகள் தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றன சிங்கப்பூர் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் இருந்தும் மருத்துவ ஆக்ஸிஜன் இறக்குமதி செய்ய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது இந்நிலையில் நாட்டில் நிலவி வரும் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறையை போக்குவது தொடர்பாகவும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும் பிரதமர் மோடி தலைமையில் உயர்மட்ட குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் தொடர்பான மருத்துவ உபகரணங்கள் மீது விதிக்கப்பட்டு வந்த இறக்குமதி வரி சுங்கவரி கலால் வரி ஆகியவை ரத்து செய்ய முடிவு எடுக்கப்பட்டது அதேபோல் வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் கொரோனா தடுப்பூசி மீதான இறக்குமதி வரியும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது ஆக்ஸிஜன் ஆக்ஸிஜன் தொடர்பான உபகரணங்கள் கொரோனா தடுப்பூசி இறக்குமதி வரி ரத்து அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு நடைமுறையில் இருக்கும் என்றும் இந்த உத்தரவு உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது எண்ணங்களை நாட்டு மக்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி அகில இந்திய வானொலியில் நாளை ஒலிபரப்பாகிறது இது பிரதமர் மோடியின் எழுபத்தாறாவது வானொலி நிகழ்ச்சியாகும் நாளை காலை பதினோரு மணிக்கு பிரதமரின் மனதின் குரல் உரையை அனைத்து வானொலி நிலையங்களும் ஒலிபரப்பும் மேலும் தொலைக்காட்சி செய்தி அலைவரிசையிலும் பிரதமரின் உரை இடம்பெறும் மேலும் வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சி மொபைல் செயலி யூ டியூப் சேனல்களிலும் பிரதமர் அலுவலகம் மற்றும் தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் இணையதளங்களிலும் பிரதமரின் மனதின் குரல் உரையை கேட்கலாம் பிரதமரின் ஹிந்தி உரையை தொடர்ந்து அந்தந்த மாநில மொழிகளின் மொழியாக்கம் இடம்பெறும் பொதிகை தொலைக்காட்சியில் பிரதமரின் ஹிந்தி உரையை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியாக்கம் ஒலிபரப்பாகும் உச்சநீதிமன்றத்தின் புதிய தலைமை நீதிபதியாக என் வி ரமணா இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் அவருக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் that i will wear true faith and allegiance to the constitution of india as by law established that i will bear true faith and allegiance to the constitution of india as by law established உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்த எஸ் ஏ பாப்டேவின் பதவி காலம் நேற்றுடன் முடிவடைந்தது அவர் ஒய்வு பெற்றதை அடுத்து நாற்பத்தெட்டாவது தலைமை நீதிபதியாக என் வி ரமணா நியமிக்கப்பட்டு இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டார் இன்று நடைபெற்ற இதற்கான நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மத்திய அமைச்சர்கள் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு சூழலில் பஞ்சாயத்து அமைப்புகளின் செயல்பாடுகள் அளப்பரியதாக உள்ளது என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு கூறியுள்ளார் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்தை முன்னிட்டு அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் உள்ளூர் அளவில் இந்த சிக்கலான காலகட்டத்தில் மக்களுக்கு சேவையாற்றுவதில் பஞ்சாயத்துகள் மாபெரும் பணியை செய்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் தேசம் அவர்களுக்கு துணை நிற்பதாகவும் குடியரசு துணைத் தலைவர் கூறியுள்ளார் மிகப்பெரிய நமது நாட்டில் தேவைப்படும் மக்களுக்கு சிக்கலான காலகட்டங்களில் உடனடியாக உதவி வழங்குவதில் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்புகளின் பங்கு முக்கியமானது என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அந்த அமைப்புகளுக்கு மாநில அரசுகள் தேவையான நிதி போதுமான ஊழியர்கள் போன்றவற்றை வழங்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மாநில அரசுகளுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி தொடர்ந்து இலவசமாக வழங்கப்படும் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா இரண்டாவது அலை தீவிரமாகி வரும் நிலையில் மக்கள் தற்போது தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் இந்தியாவில் கோவாக்சின் கோவிஷீல்டு என இரண்டு தடுப்பூசிகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன தடுப்பூசிக்கான தேவை அதிகரித்துள்ள நிலையில் சீரம் நிறுவனம் தடுப்பூசியின் விலையை உயர்த்தியது தடுப்பூசிகளை இலவசமாக வழங்க வேண்டும் என மாநில அரசுகள் மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைத்தன இந்நிலையில் மாநில அரசுகளின் கோரிக்கையை பரிசீலித்த மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கோவாக்சின் மற்றும் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகளை தொடர்ந்து இலவசமாக வழங்க முடிவு செய்திருப்பதாக அறிவித்துள்ளது மேலும் தடுப்பூசிகள் நூற்றி ரூபாய்க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டு மாநில அரசுகளின் தேவைக்கேற்ப இலவசமாக வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் தமிழக தேர்தல் களம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகள் மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு வேட்பாளர்கள் ஆறு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்தி ஐநூற்றி பனிரெண்டு வாக்காளர்கள் யார் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்று மக்கள் முடிவு செய்த நாள் ஏப்ரல் ஆறு இதன் முடிவுகள் நம்பிக்கைக்கு உகந்த உங்கள் பொதிகையில் பொதிகை பிரிவு பார்க்கறது ரொம்ப விருப்பம் அதிகம் அதில் கொஞ்சம் நியாயமாக இது சொல்லுவாங்க பொதிகை சேனல் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் டிக்ளேர் பண்ண ரிசல்ட்ஸ் மட்டும்தான் போடுவாங்க தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் மே இரண்டாம் தேதி உங்கள் பொதிகையில் நம்பகமான துல்லியமான வெளிப்படையான முடிவுகளை கொடுக்க உள்ளது உங்கள் பொதிகை மே இரண்டாம் தேதி காலை ஏழு மணி முதல் இரவு பதினோரு மணி வரை தங்கு தடையின்றி நேரலையில் காண தவறாதீர்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன குஜராத் மாநிலம் காந்திநகர் அருகே கொல்வாடா பகுதியில் உள்ள ஆயுர்வேத மருத்துவமனையில் புதிய ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி நிலையத்தை உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் குஜராத் முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி துணை முதலமைச்சர் நிதின் பட்டேல் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர் அமித் ஷா குஜராத்தில் புதிதாக பதினோரு ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளதாக கூறினார் இவற்றில் உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆக்ஸிஜன் குஜராத் மாநிலத்தின் தேவையை பூர்த்தி செய்வதுடன் பிற மாநிலங்களுக்கும் வழங்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் முன்னதாக மருத்துவ ஆக்ஸிஜன் விநியோகம் தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அகமதாபாதில் உள்ள தன்வந்திரி கொரோனா சிகிச்சை மையத்தையும் அமித் ஷா நேரில் ஆய்வு செய்தார் பகவான் மகாவீரரின் பிறந்த தினமான மகாவீர் ஜெயந்தி நாளை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தமிழக ஆளுநர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் தமிழக மக்களுக்கும் குறிப்பாக சமண சமயத்தை பின்பற்றுபவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அகிம்சை உண்மை நேர்மை போன்ற மகாவீரரின் போதனைகள் நேர்வழியில் மக்களை கொண்டு செல்லும் சிறந்த வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளன என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அவரது போதனைகளை பின்பற்றி நல்லிணக்கத்துடனும் அமைதியுடனும் கூடிய சமுதாயத்தை கட்டமைக்க உறுதியேற்போம் என்று ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் பகவான் மகாவீரர் போதித்த அகிம்சை சத்தியம் பிற உயிர்களுக்கு தீங்கு செய்யாமை போன்ற உயரிய நெறிகளை மக்கள் அனைவரும் தங்கள் வாழ்வில் பின்பற்றி வாழ்ந்தால் உலகில் அன்பும் அமைதியும் தழைத்தோங்கும் என்று கூறியுள்ளார் அறத்தையும் அகிம்சையையும் இரு கண்களாக போற்றிய பகவான் மகாவீரரின் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் சமண சமய மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதாகவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உயரதிகாரிகளுடன் நேற்று ஆலோசனை நடத்திய நிலையில் புதிய கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான அறிவிப்பு இன்று வெளியாகும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா பாதிப்பை தடுக்க ஏற்கனவே தமிழகத்தில் சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன இரவு நேர ஊரடங்கு மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு ஆகியவை தற்போது அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் மேலும் சில கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படலாம் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது இது தொடர்பான அறிவிப்பு இன்று மாலை அல்லது இரவு வெளியாக வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்திற்கு கூடுதலாக நான்கு லட்சம் தடுப்பூசிகள் வந்துள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகள் இரண்டு லட்சமும் கோவாக்சின் தடுப்பூசிகள் இரண்டு லட்சமும் வந்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்போது புதிதாக வந்துள்ள நான்கு லட்சம் தடுப்பூசிகள் மாவட்டங்களுக்கு பிரித்து வழங்கப்பட்டு தடையின்றி தடுப்பூசி செலுத்த ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் சிறிய கிராமங்களில் கூட தடுப்பூசிகள் கிடைக்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் முழுவீச்சில் செய்யப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தடுப்பூசிதான் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழி என்றும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார் தடுப்பூசி தொடர்பான வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் அனைவரும் தயக்கமின்றி தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள முன்வருமாறும் அவர் கூறியுள்ளார் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வது தொடர்பாக பிறரையும் ஊக்குவிக்குமாறு அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கேட்டுக் 
கொரோனா தொற்று சூழலால் பொதுமக்கள் பதற்றமடைய வேண்டாம் என்று மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை முதன்மை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பொதுமக்கள் பதற்றமடைந்து மருத்துவமனைகளுக்கு வர வேண்டாம் என்று கேட்டுக் கொண்டார் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் தாங்களாகவே ரெம்டெசிவிர் மருந்துகளை வாங்கி செலுத்திக் கொள்ளக்கூடாது என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் ரெம்டெசிவிர் மருந்து தேவைப்படுவதில்லை என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்தார் தமிழகம் சவாலான காலகட்டத்தில் உள்ளதாகவும் மக்கள் அரசுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் தமிழகத்தில் புதிதாக முன்னூற்று அறுபது மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் கூடுதலாக இரண்டாயிரத்து நானூறு ஆக்ஸிஜன் வசதியுள்ள படுக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா சிகிச்சை மையங்களில் ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று மூன்று படுக்கைகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் கூறிய அவர் அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் போதிய படுக்கை வசதிகள் உள்ளன என்றார் மருத்துவமனைகள் மற்றும் நர்சிங் ஹோம்களின் ஆக்ஸிஜன் தேவைக்கு தொடர்பு கொள்ள ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு என்னும் அவசர தொலைபேசி எண்ணை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் மருத்துவமனைகள் நர்சிங் ஹோம்கள் போன்ற கோவிட் சிகிச்சை அளிக்கும் இடங்களில் மருத்துவ ஆக்ஸிஜனுக்கான தேவை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலைகள் அதன் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கான வழிமுறைகளை கண்டறிய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது ஆக்ஸிஜன் கிடைப்பதை அதிகரிப்பதற்காக மருத்துவ ஆக்ஸிஜனை ஏற்றிச் செல்லும் டேங்கர் லாரிகள் விரைவாக மருத்துவமனைகளை வந்தடைய தேவைப்படும் இடங்களில் காவல் துறை பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவதாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அத்தகைய மருத்துவமனைகள் நர்சிங் ஹோம்களில் ஏற்படும் மருத்துவ ஆக்ஸிஜன் வழங்கல் தொடர்பான சிக்கல்களை தீர்க்க மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரின் கீழ் இருபத்தி மணி நேரமும் இயங்கும் தகவல் தொடர்பு மையம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது மருத்துவ ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறையினை எதிர்கொள்ளும் மருத்துவமனைகள் மற்றும் நர்சிங் ஹோம்கள் உடனடியாக ஒன்று பூஜ்ஜியம் நான்கு என்ற எண்ணில் உதவிக்கு அழைக்கலாம் என அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு முடக்கம் அறிவிக்கப்பட்டதன் எதிரொலியாக பதினாறு சிறப்பு ரயில்கள் நாளை ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் நாளையும் மே இரண்டாம் தேதியும் மதுரை கோட்டத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் திருச்சி காரைக்குடி மதுரை விழுப்புரம் சிறப்பு ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை புதுச்சேரி திருச்சி கரூர் வழித்தடங்களில் இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில் ரத்து செய்யப்படும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது ரயில்வே முன்பதிவு மையங்கள் நாளை செயல்படாது என்று ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று இரண்டாவது அலை காரணமாக தமிழகத்தில் இரவு நேர ஊரடங்கு மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவே பயணச்சீட்டு முன்பதிவு மற்றும் ரத்து செய்தல் ஆகியவற்றுக்காக பொதுமக்கள் நாளை முன்பதிவு மையங்களை அணுக வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் ஆக்ஸிஜன் உற்பத்திக்காக ஸ்டெர்லைட் ஆலையை திறக்க நீதிமன்றமும் தமிழக அரசும் முன்னெடுப்பை மேற்கொண்டால் அதனை வரவேற்போம் என தமிழக பிஜேபி தலைவர் எல் முருகன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் ஆக்ஸிஜனை உரிய நேரத்தில் கொண்டு சேர்க்க மத்திய அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்தார் இதனிடையே அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஐந்து கிலோ இலவச உணவு தானியங்களை வழங்க இருபத்து ஆறாயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ள மத்திய அரசுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் ஆக்ஸிஜன் தட்டுப்பாடு என்பது துளி அளவும் இல்லை என ஆட்சியர் பொன்னையா தெரிவித்துள்ளார் ஆவடி அடுத்த பட்டாபிராமில் உள்ள கல்லூரியில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாவட்டத்திற்கு தேவையான ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர்கள் போதுமான அளவில் உள்ளதாக தெரிவித்தார் மதுரை மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி போதுமான அளவு உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அன்பழகன் கூறியுள்ளார் மாநகராட்சி அறிஞர் அண்ணா மாளிகை வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்களுக்கு மருந்து பெட்டகங்களை வழங்கினாா்
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்த மருந்து பெட்டகத்தில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க செய்யும் மருந்துகள் இடம்பெற்றுள்ளதாக கூறினார் தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் பேருந்து நிலையத்தில் பொதுமக்களுக்கு கொரோனா குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்போது நோய் தடுப்பு உபகரணங்களான முகக்கவசம் கையுறை ஆகியவை பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கொரோனா குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் அவசர ஊர்திகள் மற்றும் இறுதி ஊர்வல வாகனங்கள் பங்கேற்ற விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது அவசர ஊர்திகள் ஒலி எழுப்பியவாறும் இறுதி ஊர்வல வாகனங்கள் கொரோனா விழிப்புணர்வு பாடல்களை இசைத்தவாறும் வளம் வந்தன சேலம் மாநகராட்சி பகுதிகளில் குடிசை வாழ் மக்கள் வசிக்கும் இடங்களில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் விதமாக வைட்டமின் மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்டன பட்டநாயக்கர் காடு பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாநகராட்சி ஆணையர் ரவிச்சந்திரன் பங்கேற்று பொதுமக்களுக்கு வைட்டமின் மாத்திரைகளை வழங்கினார் திண்டுக்கல்லில் கொரோனா குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக காவல்துறை மற்றும் போக்குவரத்துத்துறை சார்பாக யமதர்மன் வேடம் அணிந்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றுவது முகக்கவசம் அணிவது கிருமி நாசினி உபயோகிப்பது உள்ளிட்டவையின் அவசியம் குறித்தும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது புதுச்சேரியில் வார இறுதி நாட்கள் முழு ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில் அத்தியாவசிய தேவைகளான மருந்தகம் பாலகம் பெட்ரோல் பங்குகள் காய்கறி கடைகள் மற்றும் சில கட்டுப்பாடுகளுடன் இயங்கி வருகின்றன முழு ஊரடங்கு காரணமாக பொதுமக்களின் நடமாட்டமும் வெகுவாக குறைந்து காணப்படுகிறது அத்தியாவசிய பணிக்காக அலுவலகம் செல்வோர் அடையாள அட்டையை காண்பித்தால் மட்டுமே காவல்துறையினர் அனுமதித்து வருகின்றனர் நேற்று இரவு பத்து மணி முதல் திங்கட்கிழமை காலை ஐந்து மணி வரை புதுச்சேரியில் முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது கேரளா கர்நாடகா ஒடிஷா ஆகிய மாநிலங்களிலும் வார இறுதி நாட்களில் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகின்றது மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றான மீனாட்சியம்மன் திருக்கல்யாண விழா இன்று காலை சிறப்பாக நடைபெற்றது உலக புகழ்பெற்ற மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் இந்த சித்திரை விழா கடந்த பதினைந்தாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இந்த சிறப்பு நிகழ்வில் கொரோனா தொற்று காரணமாக பக்தர்கள் நேரடியாக கலந்து கொள்ள அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் இணையதளத்தின் மூலம் திருக்கல்யாண விழா ஒளிபரப்பப்பட்டது நாட்டில் ஒரே நாளில் கொரோனா பாதிப்பு புதிய உச்சமாக மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்தை கடந்துள்ளது இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்ததாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை தீவிரமாக பரவி வரும் நிலையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் புதிதாக இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதுவரை ஒரு கோடியே முப்பத்தி எட்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் இருபத்தி ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள் உலகம் முழுவதும் பதினான்கு கோடியே அறுபத்தி இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தாறாயிரத்து நானூறு பேர் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் முப்பது லட்சத்து தொன்னூற்றி ஒன்பதாயிரத்து நானூற்றி அறுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரை பனிரண்டு கோடியே நாற்பது லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மே இரண்டாம் தேதி வாக்கு எண்ணும் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் கா மெகராஜ் வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது கொரோனா கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை முழுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற பயிற்சி வகுப்பில் பேசிய ஆட்சியர் கார்த்திகா வாக்கு எண்ணும் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலர்கள் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் நெறிமுறைகளை பின்பற்றி எவ்வித பிரச்சினைகளுக்கும் இடமளிக்காமல் நடுநிலையோடு செயல்பட வேண்டும் என தெரிவித்தார்
வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது அலுவலர்கள் தமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மேஜைகளை தவிர்த்து வேறு மேஜைகளுக்கு செல்லக்கூடாது என காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் அறிவுறுத்தினார் வாக்கு எண்ணிக்கை சுமூகமாக நடைபெற அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பின் போது தெரிவித்தார் கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக சர்வதேச அளவில் தொன்னூறு சதவீத நாடுகளில் மருத்துவ சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அண்மையில் வெளியாகிய உலக சுகாதார அமைப்பின் புள்ளி விவரத்தில் அறுபத்தாறு சதவீத நாடுகளில் சுகாதார பணியாளர்களின் அத்தியாவசிய தேவைகள் நிறைவேற்றப்படாததன் காரணமாக மருத்துவ சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மூன்றில் ஒரு பங்கு நாடுகளில் அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்கள் பரிசோதனை கருவிகள் மற்றும் தற்காப்பு கவசங்களின் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த புள்ளி விவரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் உலக அளவில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் தவறான புரிதல்கள் காரணமாகவும் அலட்சிய போக்கு காரணமாகவும் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருகிறது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாற்பத்து மூன்று சதவீத நாடுகள் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி வருவதாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பின் புள்ளி விவர அறிக்கை தெரிவிக்கிறது கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறையை எதிர்கொண்டுள்ள இந்தியாவுக்கு உதவ தயாராக இருப்பதாக இங்கிலாந்து மற்றும் சீனா உறுதியளித்துள்ளன இதுகுறித்து இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் இந்தியாவுக்கு தேவையான வெண்டிலேட்டர்களை வழங்க இங்கிலாந்து தயாராக உள்ளது என கூறியுள்ளார் மேலும் இந்தியாவுக்கு எந்தெந்த வகையில் உதவ முடியுமோ அவை அனைத்தையும் பிரிட்டன் நிச்சயம் செய்யும் என்றும் போரிஸ் ஜான்சன் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று காரணமாக தமது இந்திய பயணத்தை போரிஸ் ஜான்சன் ரத்து செய்த நிலையில் அது மிகவும் வருத்தமளிப்பதாக உள்ளது என அவர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் சீன வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்தியாவின் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை நிலைமையை கட்டுப்படுத்த தேவையான உதவிகளை செய்ய தங்கள் நாடு தயாராக உள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொது எதிரியான கொரோனாவை வீழ்த்துவதற்கு இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான பிரச்சினைகளையும் தாண்டி இந்தியாவுக்கு உதவி செய்ய தயாராக உள்ளதாக சீனா தெரிவித்துள்ளது கடலுக்குள் மாயமான இந்தோனேஷியா நீர்மூழ்கி கப்பலை கண்டறிந்து அதில் பயணித்த ஐம்பத்து மூன்று பேரை உயிருடன் மீட்கும் இறுதிக்கட்ட முயற்சியில் அந்நாட்டு கடற்படை தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளது நீர்மூழ்கி கப்பலில் சிக்கியுள்ளவர்களுக்கு தேவையான ஆக்ஸிஜன் கையிருப்பு இன்று அதிகாலை மூன்று மணியுடன் தீர்ந்துவிடும் என கணிக்கப்பட்ட நிலையில் அந்நாட்டு கடற்படை தேடுதல் வேட்டையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டது இந்தோனேஷியா கடற்படையைச் சேர்ந்த கே ஆர் ஐ நங்காலா நானூற்று இரண்டு நீர்மூழ்கி கப்பல் பாலித்தீவு பகுதியில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த போது கட்டுப்பாட்டு அறையுடன் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது இருநூறு மீட்டர் ஆழம் வரையிலான அழுத்தத்தை மட்டுமே தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய இந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் அறுநூறு முதல் எழுநூறு மீட்டர் வரையிலான ஆழத்திற்கு சென்றிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது இந்தியா அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகளும் நீர்மூழ்கி கப்பலை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன ஐ பி எல் கிரிக்கெட் தொடரின் இன்றைய ஆட்டத்தில் கொல்கத்தா ராஜஸ்தான் அணிகள் மோதுகின்றன மும்பை வான்கடை மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த போட்டியானது இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு தொடங்குகிறது ஐ பி எல் வரலாற்றில் இந்த இரு அணிகளும் இதுவரை மோதிய போட்டிகளில் கொல்கத்தா பனிரண்டு போட்டிகளிலும் ராஜஸ்தான் பத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று கிராமங்களுக்கும் பரவிவிடாமல் தடுப்பது பெரும் சவால் சுவாமித்வா திட்டத்தின் கீழ் அசையா சொத்துக்களின் மின்னணு அட்டைகளை வழங்கி பிரதமர் நரேந்திரமோடி உரை ஆக்ஸிஜன் இறக்குமதிக்கு விதிக்கப்படும் வரிகள் மூன்று மாதங்களுக்கு ரத்து பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தில் முடிவு உச்சநீதிமன்றத்தின் நாற்பத்தி எட்டாவது தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றார் என் வி ரமணா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மாநில அரசுகளுக்கு தொடர்ந்து இலவசமாக தடுப்பூசி விநியோகிக்கப்படும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் உறுதி கூடுதலாக நான்கு லட்சம் தடுப்பூசிகள் வந்துள்ளன மாவட்டங்களுக்கு பிரித்து வழங்க ஏற்பாடு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்
தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோருக்கு சிகிச்சை அளித்த போதுமான படுக்கை வசதிகள் உள்ளன மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை முதன்மை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டி கொல்கத்தா ராஜஸ்தான் அணிகள் இன்று மோதல் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்